హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సిఎస్ టెక్నాలజీ అండ్ నేను మీ లొకేషన్ ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్న టాపిక్ వచ్చి హౌ టు స్క్రోలింగ్ ఎ పేజ్ బై యూజింగ్ అవర్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ ఇన్ రోబోట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఓకే స్క్రోలింగ్ ఎ పేజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కసింగ్ స్క్రోలింగ్ ఏ పేజ్ స్క్రోలింగ్ పేజ్ అంటే ఏంటంటే సారీ ఇప్పుడు సింపుల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను ఇక్కడ మనకి ఈ పర్టికులర్గా ఇక్కడ బాగుంది కదా ఈ పర్టికులర్ ఈ ఎక్స్ కోడ్ని ఈ పర్టికులర్ స్క్రోలింగ్ చేయడాన్ని సారీ స్క్రోలింగ్ వెబ్ పేజ్ అంటాం అనమాట ఈ స్క్రోలింగ్ అనేది ఏంటంటే మనము ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్కి అంటే పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ వరకు మనం స్క్రోల్ చేయాలంటే ఎలా అనేది మనం చూస్తాం సో మామూలుగా వచ్చి వెబ్ టేబుల్స్ కానీ లేకపోతే ఏదన్నా ఇంకా వేరే ఫార్మాట్లు అంటే ఒక లొకేషన్ సటన్ లొకేషన్కి నువ్వు మనము అది జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఇట్లా డ్రాగ్ లొకేషన్కి ఇట్లా వెళ్ళాలి అంటే ఎలా చేయగలుగుతాము ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ స్టాప్లో ఉన్నాను బట్ నాకు ఇక్కడ ఇది ఉంది బట్ అయితే నాకు కనపట్టలేదు స్కిల్స్ అనేది జస్ట్ ఇది స్క్రోల్ టప్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాము కాబట్టి ఫుల్ ఉంది స్కిల్స్ అనేది జస్ట్ ఇట్లా అప్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు ఎలా చేస్తాము అనేది ఒక మెయిన్ అనమాట లేకపోతే ఇక్కడ జస్ట్ ఇంకొకటి కంట్రీ అనేది ఏదైనా సరే ఒక పర్టికులర్ బటన్ నిన్ను లాంగ్వేజ్ అని పూర్తిగా చూడట్లేదు జస్ట్ అలా ఒకసారి అట్లా అప్ చేయాలి ఇలాంటి ఒక ప్రాసెస్ కోసం మనము చెక్ చేసేది ఈ పర్టికులర్గా స్క్రోలింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఎందుకంటే మనం ఇన్స్పెక్ట్ మనం దీన్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేయలేం మనం ఇక్కడ చూస్తే ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ గిన్ చేసామంటే ఈ పర్టికులర్ దాన్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేయలేం ఈవెన్ మనం దీంతో మోస్ట్ చేసినా ఏది చేసినా చేయలేం ఎందుకంటే ఇది ఒక వెబ్ పేజ్లో సంబంధించి ఒక స్క్రోలింగ్ అనమాట ఇది డీఫాల్ట్గా జావా స్క్రిప్ట్తో డెవలప్ చేసిన తరం కాబట్టి దాన్ని మనము హ్యాండిల్ చేయలేం కాబట్టి దీన్ని జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసి మనము హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాం లేకపోతే లేదు ఎందుకంటే మన సెలినియం డ్రైవర్ అనేది వర్క్ అవ్వదు ఈ పర్టికులర్ కండిషన్కి మనం ఏ టెక్నాలజీ తీసుకున్నా ఏ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నా ఇది వర్క్అవుట్ అవ్వదు కాబట్టి మనం జావా స్క్రిప్ట్ మాత్రమే యూజ్ చేసి స్క్రోల్ చేయాలి అంటే ఎలా చేస్తాము ఏ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి అంటే మనం జస్ట్ ఏంటంటే స్క్రోల్ టు సమ్ లొకేషన్ సమ్ పొజిషన్ పొజిషన్ ఆర్ లొకేషన్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఓకే ఓకే పొజిషన్ ఆర్ లొకేషన్ అంటే ఇక్కడ మనము ఎక్స్ కోఆర్డినేషన్ వై కోఆర్డినేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి ఓకే అది మనకి ప్రాపర్గా ఎక్స్ కోఆర్డినేషన్ వై కోఆర్డినేషన్ తెలిసిందంటే మనం స్క్రోల్ చేయొచ్చు లేకపోతే లేదు స్క్రోల్ అప్ టు వెబ్ ఎలిమెంట్ వెబ్ ఎలిమెంట్ లొకేషన్ ఇందాక నేను చెప్పాను కదా స్కిల్ సెట్ అనేది పూర్తిగా అప్పేర్ అవ్వలేదు దాని వరకు మనము వెళ్ళాలి అనేది ఆ దాని పర్పస్ మనం చేయొచ్చు అనమాట ఓకే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇంక అన్నదారు మనకి ఒక వెబ్ టేబుల్ సంబంధించి ఒకటి ఇదైతే మనం ప్రాపర్గా మనం స్క్రోల్ చేయ చూడవచ్చు అనమాట ఇక్కడ సటన్ వెబ్ ఎలిమెంట్ వర్క్ ఎందుకంటే మనకి ఇది స్క్రోలింగ్ ప్రాపర్గా డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే కంపేరింగ్ టు ఇక్కడ ఇక్కడ మనం బాగా స్క్రోల్ అనేది చూడవచ్చు ఓకే అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చి స్క్రోల్ అప్ టు డౌన్ డౌన్ అంటే లాస్ట్ వరకు కంప్లీట్ లాస్ట్ వరకు స్క్రోల్ డౌన్ చేయాలి ఓకే అండ్ అప్ టు లైక్ డౌన్ నుండి మళ్ళీ టాప్కి అప్ టు టాప్ స్క్రోల్ అప్ టు టాప్ టాప్ పొజిషన్కి మళ్ళీ కిందకు వచ్చిన స్క్రోలింగ్ మళ్ళీ పైకి వెళ్ళాలి ఈ ఫోర్ ఆప్షన్ని మనం ఎలా చేయగలుగుతాం అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చెక్ చేద్దాం ఒక మన రోబోటిక్ ఫ్రేమ్ వర్క్ని యూజ్ చేసి ఇందులో ఒక్కొక్కటిగా మనం చెక్ చేద్దాం మన ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను తీసి థర్టీన్ అని చెప్పి ఇస్ క్రోలింగ్ డాట్ రోబోట్ ఓకే ఇప్పుడు నా ఫైల్ ఇది ఇందులో ఉంచి నేను జస్ట్ మన ఈ సెట్టింగ్స్ అనే దాన్ని నేను కాపీ చేస్తున్నా రిసోర్స్ అనేది అవసరం లేదు కాబట్టి ఇది అవసరం లేదు అండ్ నేను టెస్ట్ కేసెస్ ఓకే ఈ టెస్ట్ కేసెస్లో టీసీ థర్టీన్ నా టెస్ట్ కేసు ఓకే 
అండ్ ఇక్కడ మనము ఓపెన్ బ్రౌజర్ టూ ట్యాప్ స్పేస్ మనం యూఆర్ఎల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇది మనం యూఆర్ఎల్ ఓకే అండ్ బ్రౌజర్ వచ్చి క్రోమ్ ఓకే తర్వాత మ్యాక్సిమైజేషన్ బ్రౌజర్ చేస్తున్నాము కొద్దిసేపు ఎందుకంటే మనకి స్లీప్ అనేది ఇవ్వడం వల్ల టైం అనేది కొద్దిసేపు వెయిట్ చేస్తున్నాం లేకపోతే ఇది వెయిట్ చేయదు అనమాట ఓకే అది నేను ఇక్కడ స్లీప్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది వచ్చి సమ్ పొజిషన్ ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ది సమ్ పొజిషన్ వరకు వెళ్ళాలి అంటే ఎలా చేయగలుగుతాము అంటే ఇది మేమే చేద్దాం ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ జావా స్క్రిప్ట్ ఓకే ఎగ్జిక్యూట్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇక్కడ మన కండిషన్ రాయాలి విండో డాట్ స్క్రోల్ టు సమ్ పొజిషన్ జీరో కామ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ నైన్ ఫిఫ్టీ స్క్వర్ వై కోఆర్డినేషన్ ఇక్కడ వరకు వెళ్ళమని చెప్తున్నాను ఓకే తర్వాత స్లీప్ ఇచ్చి ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ వెయిట్ చేస్తున్నాను ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ అనేది మనకు వర్క్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేద్దాం అండర్ స్కోర్ స్క్రోలింగ్ మన క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ అయింది సటన్ పొజిషన్ వరకు అంటే మ్యాక్సిమైజేషన్ చేసిన టూ సెకండ్స్ చూసారా మనకి సటన్ పొజిషన్ వరకు ఇది స్క్రోల్ అయిపోయింది ఇక్కడ మేము చూస్తే ఓకే మన ఫస్ట్ ఫస్ట్ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై ఓకే అండ్ మన సెకండ్ కండిషన్ కూడా చెక్ చేయాలి సటన్ వెబ్ ఎలిమెంట్ వరకు స్క్రోల్ చేయాలి ఓకే సటన్ వెబ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఎ వెబ్ పేజ్ ఓకే మనకి ఈజీగా ఉండడానికి కోసం నేను చాలా ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ వరకు స్క్రోల్ చేయగలిగాం కరెక్ట్ ఇక్కడ వరకు చేసాం కాబట్టి మనం ఇంకొంచెం కింద వరకు అనుకోండి మనం ఈ వెబ్ టేబుల్ వరకు తీసుకుంటున్నాం ఓకే ఈ వెబ్ టేబుల్ నేమ్ ఉంది ఈ బుక్ టేబుల్ కాబట్టి దీన్ని మనము ఎక్స్పర్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం లేదంటే మనం ట్రై చేస్తే ఒకటే ఉంది కాబట్టి నేమ్ యాట్రిబ్యూట్తో కూడా మనం ట్రై చేయొచ్చు ఓకే ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తా అంటే ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఓకే ఫస్ట్ లొకేటర్ అనేది మనం స్క్రోల్ టు వ్యూ పర్టికులర్ లొకేషన్ వరకు వెళ్ళాలి కాబట్టి స్క్రోలింగ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ టు ద వ్యూ ఓకే స్క్రోలింగ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ టు ద వ్యూ అనేది ఇక్కడ మనం ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి ఈ ఇది కండిషన్ అనమాట ఇప్పుడు నేమ్ అనేది ఇస్తున్నాను వెబ్ ఎలిమెంట్ దాని యొక్క వాల్యూ ఓకే ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ వరకు ఇది స్క్రోల్ చేయాలి వెబ్ ఎలిమెంట్తో ఓకే ఇప్పుడు చూడండి మన వెబ్ టేబుల్ వరకు ఇది స్క్రోలింగ్ వచ్చింది అనమాట స్క్రోల్ అప్ టు లైక్ స్క్రోలింగ్ ఇన్ టు పర్టికులర్ వెబ్ ఎలిమెంట్ లొకేషన్ వరకు ఇది స్క్రోలింగ్ చేసింది ఓకే ఫస్ట్ కండిషన్ మనం ఏం చేస్తాం సటన్ లొకేషన్ వరకు సెకండ్ కండిషన్ వచ్చి సటన్ వెబ్ ఎలిమెంట్ లొకేషన్ వరకు ఓకే తల లొకేషన్ ఇవి చాలా ఏంటంటే చాలా రేర్ కేసు యూజ్ చేస్తాం ఆటోమేషన్స్లో బట్ మనము కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే మనం యాక్షన్ చేస్తుంటాము బట్ ఆ యాక్షన్ అనేది చేస్తున్నప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ తీసుకున్నట్టే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వెబ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు డ్రైవర్ ఏం చేస్తుంటే అన్ని వాల్యూస్ ఫిల్ చేస్తుంది మనం అయితే సటన్గా చూడలేం కొన్ని అయితే స్క్రోలింగ్ అంటే కింద వరకు ఉంటాయి కాబట్టి ఓకే పేజ్ కింద వరకు కూడా ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్గా ఇదే తీసుకుంటే మనకి ఈ పేజ్ అనేది టాప్లో ఉందంటే ఇది టకటకా అని ఇచ్చేసుకుని వెళ్ళిపోయేసి డైరెక్ట్ సబ్మిట్ బటన్ మీద సబ్మిట్ చేస్తుంది మనము అంత వాల్యూస్ అంత క్లియర్గా చూడలేం అట్లాంటప్పుడు మనం ఈ స్క్రోలింగ్ వెబ్ ఎలిమెంట్ వరకు మనం స్క్రోల్ చేసుకొని ప్రాపర్గా ఎగ్జిబిషన్ చేస్తుందో లేదా అని కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ అప్ టు డౌన్ పొజిషన్ వరకు చేయాలి ఓకే సేమ్ మళ్ళీ మనము ఎగ్జిక్యూట్ జావా స్క్రిప్ట్ని యూజ్ చేయాలి బికాజ్ మనము ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్ వరకు వెళ్ళాలి కాబట్టి ఓకే ఇక్కడ మనము విండో డాట్ స్క్రోల్ టు 
స్క్రోల్ టు అనేది ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్ వర్క్ అనేది ఓకే మంది జీరో కోఆర్డినేషన్ ఎందుకంటే ఎక్స్ కోఆర్డినేషన్ విల్ స్టార్ట్ విత్ జీరో మనకి ఎన్ పొజిషన్ తెల్లు కాబట్టి మనకి జావా స్క్రిప్ట్ లో సమ్ కమాండ్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట ఈ కమాండ్స్ ని యూజ్ చేసి కూడా మనము ఆ స్క్రోల్ చేయొచ్చు మీకు ఒకవేళ అవి తెలియకపోతే మీరు జావా స్క్రిప్ట్ కమాండ్స్ అని చెప్పేసి స్క్రోలింగ్ అని చెప్పి మనం గూగుల్ సెర్చ్ చేస్తే అది కొన్ని సర్టన్ కండిషన్ ఇస్తుంది బేస్డ్ అవి మీరు రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకుని అన్నా తీసుకోవచ్చు లేదా ఇక్కడ నేను రాసే ఈ పర్టికులర్ దాన్ని నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండాలి ఓకే డి అని స్మాల్ లెటరు డాక్యుమెంట్ డాట్ బాడీ డాట్ స్క్రోల్ హైట్ హెచ్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్ హైట్ ఇక్కడ వరకు మనం చేయగలిగితే ఇది డైరెక్ట్ గా జీరో నుంచి ఎంత హైట్ ఉందో అంత హైట్ డౌన్ కి రమ్మని ఇప్పుడు ఇది టాప్ లో ఉందంటే ఎక్స్ కోఆర్డినేషన్ జీరో లో ఉంటుంది వై కోఆర్డినేషన్ డౌన్ లో ఉంటుంది కాబట్టి అది ఏం చేస్తుంది అంటే డైరెక్ట్ డౌన్ కి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇలా ఎంత హైట్ ఉంటే అంత హైట్ కిందకి వెళ్ళు అని చెప్పి ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని రన్ చేసి చూసామంటే ఈజీగా మనకు అర్థమైపోద్ది చూసారా మనకి ఈజీగా వచ్చేసింది స్క్రోల్ డౌన్ లేక ఇలా మనం ఈజీగా స్క్రోల్ డౌన్ చేయొచ్చు మళ్ళీ స్క్రోల్ అప్ చేయాలంటే ఏంటి మళ్ళీ టాప్ పొజిషన్ కి డౌన్ కి వచ్చాము సటన్ టైం నేను వెయిట్ చేస్తాను స్లీప్ టూ సెకండ్స్ నేను వెయిట్ చేస్తాను ఓకే అగే నేను టాప్ కి వెళ్ళాలంటే జస్ట్ ఏం లేదు అదే కండిషన్ లో జస్ట్ ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ ముందర ఒక మైనస్ సింబల్ ఇవ్వాలి ఓకే ఒక మైనస్ సింబల్ ఇచ్చారంటే ఏమవుతుందంటే డౌన్ కి వచ్చింది మళ్ళీ మైనస్ అంటే ఓవరాల్ గా మనం తీసుకున్న హైట్ అంతా కూడా జీరో చేస్తుంది మైనస్ పొజిషన్ కి అంటే జీరో పొజిషన్ కి మళ్ళీ రిటర్న్ బ్యాక్ వచ్చేసి స్టాండర్డ్ లో ఉంటుంది చూసే ఇప్పుడు డౌన్ లో వచ్చింది మనం మళ్ళీ అప్ కి వచ్చేస్తుంది ఇలా ఈజీగా మనం జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చేసేసి స్క్రోలింగ్ అనేది ఒక వెబ్ పేజ్ లో ఒక వెబ్ దట్ వెబ్ పేజ్ ని మనం స్క్రోల్ అప్ డౌన్ లో లేదంటే వెబ్ లొకేషన్ సమ్ లొకేషన్ వరకు లేదంటే సమ్ వెబ్ ఎలిమెంట్ వరకు కూడా మనము స్క్రోల్ అనేది ఈజీగా చేయొచ్చు అనమాట దిస్ ఆల్ అబౌట్ ఫర్ స్క్రోలింగ్ ఓకే నాకు తెలిసి మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ లైక్ మీ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ డోంట్ ఫర్ గట్ టు షేర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్